மக்கள் வணக்கம் இது கொட்டி தீர்த்து விடுதோழி இது பெண்களுக்கான நிகழ்ச்சி அதனால் பெண்கள் மட்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் அழைத்து தங்கள் உளவியல் ரீதியான ஐயங்களுக்கு கேள்விகளை கேட்டு அதற்கான தெளிவுகளையும் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் பெறலாம் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதற்காக மனநல ஆலோசகர் திவ்யா அவர்கள் நமது அரங்கத்திற்கு இன்று வந்திருக்கிறார் வணக்கம் இப்ப நம்ம நிறைய இப்ப கேள்விப்படுறது இந்த கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தொற்று பற்றின ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு லாக்டவுன் அப்படிங்கிறதும் இப்போதைக்கு இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் மே மூன்றாம் தேதி வரைக்கும் இதே நிலை தொடரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இப்ப இந்த லாக்டவுன் அப்படின்னு சொன்னதுமே நம்ம நிறைய பேர் மனசுல நிறைய பீதி நிறைய சந்தேகங்கள் நிறைய கேள்விகள் அப்படிங்கிறது மட்டும் நிறைய பொதுவாகவே நமக்குள்ள இருக்கு அதுவும் போராதுன்னு இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடிய நம்மளுடைய செல்பேசியில் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதில் நிறைய செய்திகள் அப்படிங்கிறது வந்துட்டுருக்கு இதில் உண்மை எது பொய் எது அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு நிறைய விஷயங்களை நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் இதை எப்படி நம்ம பகுத்தாய்வது இதில் எது உண்மை அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஓகே இப்போ இந்த கொரோனாவில் கோவிட் நைன்டீன் பற்றி நிறைய பேர் பேசிகிட்டே இருக்காங்க இல்லையா நம்ம ஒரு ஒரு மாதமாக நம்ம கேட்டுகிட்டே இருக்கோம் இதில் மக்கள் ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து சமூக ரீதியாக பார்க்கும்போது நம்ம வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுடைய மெடிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு எவ்வளோ அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்னா டபிள்யூஹெச்ஓடைய நார்ம்ஸ் படி ஒரு ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு ஒரு டாக்டர்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம நம்ம இந்தியா லெவலில் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு பேரில் ஒருத்தர் இருக்கும் அதில் ரொம்ப குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆயிரம் பேருக்கு நாலு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ மக்கள் வந்து தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்து ரொம்ப பேனிக் ஆக வேண்டியது இல்லை அதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஏன்னா இவங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேட்டு நிறைய உயிரிழப்பு இருக்குது நிறைய நம்பர்ஸ் வந்து தினமும் ஏறிட்டே இருக்கு இப்போ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே இன்டர்நெட் டெலிவிஷன் எல்லாத்துலேயும் வர்றதுனால மக்கள் அந்த நம்பரை பார்த்து பார்த்தே ரொம்ப ஆன்சியஸ் ஆகிறாங்க அதனாலே நிறைய பேருக்கு ஆன்சைட்டி ரிலேட்டடான பிரச்சனை வருது பட் மக்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம அவ்வளோ பேனிக் ஆக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்மளோட மெடிக்கல் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு இது வந்து எல் கொரோனா யாருக்காவது வந்தால் அவங்க உயிர் இழந்துருவாங்க அப்படின்றதே கிடையாது ஒன்று இதில் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட போக வேண்டாம் நீங்க சிம்டம்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணி வீட்லயே இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அந்த பாக்கி இருக்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் கூட இட்ஸ் நாட் அவங்களுக்கு வந்து தீவிரமான பாதிப்பு இருக்கும் இந்த ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் உயிர் இழப்பு நேரிடும் அப்படின்றதும் கிடையாது அதுல கொஞ்சம் பேஷண்டா இருக்கவங்க கொஞ்சம் வயசானவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்துக்கணும் அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் லெவல்ல இருந்து இதை ரொம்ப துரிதமா பண்ணிக்கிட்டே வராங்க அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம ரொம்ப பயந்து இதனால டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போகாமல் இருக்கிறது தான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த லாக்டவுன் வந்து நமக்கும் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்ம குடும்பத்திற்கும் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்க ஒரு பாதுகாப்பு தான் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா நம்ம வெளியில் போய் அதை நம்ம எஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் ரெண்டாவது நம்ம சுற்றி இருக்கவங்க நம்மளோட குடும்பம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த ஒர்க் பண்ணுறோம் அதனால் இதை நினச்சி இதனால் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண வேண்டிய தேவைகள் இல்லை தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முன்னாடி இருக்கு நம்ம அவ்வளோ ஒர்க் வந்து போன ஐம்பது வருஷமாக பண்ணியிருக்கோம் மருத்துவத்துறையில் நிறைய முன்னேற்றங்கள் வந்துருச்சு அது குறிப்பாக மனநலத்துலேயே நிறைய முன்னேற்றம் வந்துருச்சு ஏன்னா முன்னாடி வந்து நிறைய விஷயத்த மருந்து கிடையாது இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே மருந்து இருக்கு ஸோ அது அதுக்கு அந்த லெவலுக்கு நம்ம டெவலப் ஆயிருக்கிறதுனால நீங்க இதை பத்தி நம்ம மக்கள் வந்து ரொம்ப பேனிக் ஆக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரி இப்போ வந்துட்டு இந்த லாக்டவுன் அப்படின்னு வந்து முதல்ல ஏப்ரல் பதினான்கு அப்படிங்கிறது இருந்தது அது போய் இப்போ மே மூன்றாம் தேதி அதுக்கு பிறகு இனிமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியாது இப்போ ஒருவேளை இது தொடரக்கூடிய பட்சத்தில் தொடரக்கூடாது ஒருவேளை தொடரக்கூடிய பட்சத்தில் நாம் இதை எப்படி பார்க்கலாம் மனதளவில் நம்மளை நாம எப்படி பார்த்துக்கலாங்க ஓகே சரி இப்போ எல்லாருக்குமே இந்த லாக்டவுன் அஃபெக்ட்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க இப்போ ஒரு அளவுக்கு ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுடைய உணவுக்கும் இல்லை அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கும் பிரச்சனை இல்லாத தரவில் அந்த செக்டரை நம்ம ரொம்ப இது பண்ண வேண்டாம் அவங்க தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நினச்சி பேனிக் ஆகாமல் இருக்க வேண்டாம் ஸோ அடுத்த செட் வந்து கொஞ்சம் தின கூ கூலிகள் ஏன்னா டெய்லி வேஜஸாக ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து தன்னால் முடிஞ்ச நிறைய மெஷர்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்
இருக்கிறதுக்காக நிறைய தன்னார்வ தொண்டுகள் முன்னு வந்து அவங்களுக்கான நிறைய ஹெல்ப்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர்னஸாக இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இன்கேஸ் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற பட்சத்தில் நம்மளை நம்மளே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது தான் ஏன்னா இது வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் யாருமே ஹேண்டில் பண்ணதில்லை மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன்லேயும் சரி கவர்மெண்ட் சைட்லேயும் சரி இன்ஃபேக்ட் வேர்ல்ட் லெவல்லையுமே பேண்டமிக் சொல்லும்போது உலகளாவிய பிரச்சனையாக இதை நம்ம பார்க்கும்போது இதோட அவுட்கம்ஸ் எப்படி இருக்கும்ன்ட்டு நமக்குமே இன்னும் சரியாக தெரியல ஸோ அதை அதை தெரியாமையே நம்ம வந்து இதாகிடுமோ அதாகிடுமோ ஏன்னோ நிறைய பிஸ்னஸ் பீப்புள் நிறைய பேர் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போகிறத பார்க்குறோம் நமக்கு நிறைய கால்ஸ் எப்படி வருதுன்னா அவங்களுக்கு அது ரீதியான எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது பட் ஸ்டில் இந்த நியூஸ் எல்லாம் பார்க்க 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 எனக்கு நாளைக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோ என் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோ பிஸ்னஸ் ஏதாவது ஆகிடுமோ நிறைய பிரச்சனை இருக்கு பார்க்குறதுங்க ஸோ நம்ம இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராட் மைண்டாக கொஞ்சம் பொறுமையாக நிதானமாக யோசிச்சு கையாள வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால இது கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் ஸோ அதுக்கான தேவையான மெஷர்ஸ் அண்ட் தேவையான விஷயங்கள் அவங்க மேற்கொண்டால் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம இதை இதை வந்து விட்டு வந்துடலாம் இல்லையா மனித இனம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எவ்வளோ பெரிய கஷ்டத்தையும் தாண்டி வந்துவங்க தான் ஸோ இது வந்து இப்போ இருக்கிற ஒரு கஷ்டம் ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக வந்துடலாம் பட் அதுக்கான ப்ரிப்பேர்னஸ் நம்ம மென்டலியும் ஃபிசிக்கலியாகவும் ரெடி பண்ணிக்கணும் சரிங்க இப்போ வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடியவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீனால் இவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை இவங்களுக்கு தான் ரிஸ்க் அப்படிங்கிற மாதிரி மற்றவங்களுக்குலாம் ரிஸ்கே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஏதாவது இல்லை அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது அதாவது நம்ம எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டே ஆக வேண்டாம் நீங்கள் இன்கேஸ் உங்களுக்கு பாசிட்டிவான ரிசல்ட் இருந்தால் நீங்கள் அந்த சிம்டம்ஸை நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் அது வந்து இது நம்ம நம்ம யூஸ்வலாக வர சாதாரண வைரஸ் மாதிரி தான் பாக்கி இருக்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம வந்து யாருக்கு சொல்லணும்னா கொஞ்சம் வயசானவங்க இப்போ நம்ம இந்த விஷயத்தையே ஊடகங்களை நிறைய சொல்ல சொல்ல அவங்களும் இன்னும் பேனிக் ஆகுறாங்க இன்னும் வயசானவங்க பிபி சுகர் இருக்கவங்க டயபெட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுடைய நம்பர்ஸே நமக்கு கோடியில் இருக்காங்க அப்போ அவங்க இப்போ எனக்கு பிரச்சனையா எனக்கு பிரச்சனையா அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஃபீல் அவங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது வந்து அவ்வளோ கிடையாது பட் நம்ம ஏன் இவங்கள சொல்கிறோம்னா இவங்களுக்கு வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம தேவையான மெஷர்ஸ் எடுக்கணும் லைக் இப்போ வயசானவங்க வீட்டில் இருக்காங்கன்னா அவங்கள வெளியில் அனுப்பாமல் இல்லை வெளியில் போயிட்டு வரவங்க இந்த ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் இருக்கிறது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு வரும் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியாது இவங்களுக்கு வரும் இல்லை இவங்களுக்குலாம் உயிரிழப்பு ஜாஸ்தி இவங்கெல்லாம் இதில் டார்கெட்டட் பீப்புள் அப்படின்றது கிடையாது அஸ் லாங்கஸ் ஏன்னா இதோட நம்பர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அஞ்சு வயசு ஆனவங்க கூட ரெக்கவரி ஆகி வீட்டுக்கு வந்ததை நம்ம பார்க்கணும் நிறைய நைன்டி ப்ளஸ் பீப்புள்லாம் கூட பாசிட்டிவாக கண் டயக்னோஸ் பண்ணி ரெக்கவர் ஆகி வீட்டுக்கு வராங்க ஸோ இட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தியர் மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ஹேஸ் வெல் ஸோ நம்ம முன்னாடியே வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம பேனிக் ஆகி இது நமக்கு வந்துருமா அப்படின்னு நினச்சி பண்ணுறது இப்போதைக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் சரிங்க நம்ம அதுக்கு ப்ரிப்பேர்னஸ் தான் வேணும் இப்ப இந்த லாக்டவுன் அப்படிங்கறத எப்படி பார்க்கலாம் வீட்டுல இது எப்படி ஒரு குவாலிட்டி டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எப்படி இது தரமா அந்த நேரத்தை நம்மளால உபயோகப்படுத்திக்க முடியும் இது இப்போ இது வரைக்குமே நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒரு கல்ச்சருங்க நம்ம காலையில் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வெளில போயிடுவாங்க குழந்தைங்க எல்லாம் வெளில போயிடுவோம் இல்லைன்னா வாரத்தை ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மீட் பண்ணிப்போம் அப்படி அப்படிதான் இருந்திருக்கு இவ்வளவு நாளா இப்ப வந்து எல்லாருமே வீட்டுல இருக்காங்க இல்லையா எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு சைடு வந்து மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது ரொம்ப டிப்ரெஸ்ஸிவாக இருக்குது லேடிஸ் வந்து நான் சமைச்சு சமைச்சு எனக்கு நான் டயர்ட் ஆகிடுறேன் நான் காலையில் காலையில் கிச்சன் போனால் நைட் வரைக்கும் கிச்சனில் தான் இருக்கேன் அப்படின் அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸும் ஒரு சைடு பார்த்துட்டே இருக்கும் ஒரு சைடு குழந்தைங்களை சமாளிக்க முடியல ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமாக இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி செக்டரும் பார்த்துட்டு போய் இதெல்லாம் வந்து அர்பன் சைடில் பார்க்குறோம் பட் இதை நம்ம ரொம்ப ஆழ்ந்து கவனிச்சா கொஞ்சம் ப்ராடர் டேர்மில் அட்லீஸ்ட் நமக்கு இதெல்லாம் இருக்குது இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா நம்ம வந்து அன்றாட வாழ்க்கைக்கு போராட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது கொஞ்சம் டிப்ரெஸ்ஸிவான ஸ்டேஜ் தான் பட் இதை நீங்கள் எவ்வளோ குவாலிட்டியாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத யோசிக்கலாம் இல்லையா நீங்கள்
ப்ராபபிளி அவங்களுடைய இவ்வளோ நாள் நம்ம என்ன சொல்லிகிட்டே இருந்தோம் நமக்கு டைமே இல்லை இது பண்ண டைம் இல்லை அது பண்ண டைம் இல்லை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்ன்றோம் ஸோ ப்ராபப்ளி இப்போ நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம் பட் கொஞ்சம் நீங்கள் அந்த அந்த மைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்லேயே இருக்கும்போது டிப்ரெஸிவாக ஃபீல் பண்ணுறது ரொம்ப இயல்பு தான் சி இந்த ஆன்சைட்டி டிப்ரெஷன்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் நம்ம அப்நார்மல் சொல்ல முடியும் இது வந்து ரொம்ப நார்மல் இல்லையா இந்த மாதிரி நிறைய நியூஸ் கேட்குறோம் நிறைய பார்க்குறோம் நிறைய இதை வந்து இட்ஸ் வெரி காமன் நார்மல் டு ஹேப்பன் பட் அதை நம்ம எப்படி கையாள்றோம் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய பெரிய சேலஞ்சஸ் அந்த கையாள்ற முறை வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய பர்சனாலிட்டிக்கு தகுதா மாதிரி நம்ம வரையறுத்து டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப குறிப்பாக ஆஸ் அ ஃபேமிலி ஒன்றா இருக்கும்போது நம்ம நம்மளுடைய நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஏன்னா நிறைய குழந்தைங்களுக்கு அம்மா அப்பாவோடையோ இல்லை கிராண்ட் பேரண்டோடைய பேரே கூட தெரியறது இல்லை ப்ராபப்ளி அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அம்மாவுடைய அப்பா அம்மா வரி வழி வரிக்கு மட்டும்தானே தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி யார் அப்படின்றதெல்லாம் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது இதெல்லாம் அவங்க வந்து ஒரு கேமாக ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி இவங்க சின்ன வயசில் அவங்க டைம் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க ஸ்டோரி ரைட்டிங் இதெல்லாம் நிறைய என்கேஜ் பண்ணலாம் குழந்தைங்களை ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இப்போ நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம் ஏன் ரொம்ப இது ரொம்ப கஷ்டமான பீரியட் அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்று டிவி இல்லைனா கேஜெட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுல் டைம் டிவி கேஜெட்ஸையும் கொடுக்க முடிய மாட்டேங்குது அவங்களாலையும் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியல ஸோ அதை பிகம் ஸோ அக்ரெசிவ் அதனால குழந்தைங்க ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகிறாங்க வெளியில் போக முடியல சொல்கிறாங்க நிறைய சிக்கல்கள் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் குழந்தைங்க சைட்லேருந்து வருது பேரண்ட்டுக்குமே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு லெட்ஸ் அக்செப்ட் இட் இல்லையா இது இது வந்து நம்ம நமக்கு உயிர் முக்கியம் நம்மளுடைய பாதுகாப்பு முக்கியம் நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களுடைய பாதுகாப்பு முக்கியம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அதுக்கு நம்ம சேஃபாக என்னென்னலாம் தம் ரூல் பண்ணிவிட்டு இன்னும் இன்னும் குவாலிட்டியாக எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் பார்க்க முடியும் சரிங்க இப்போ ரொம்ப இதுவா சொன்னீங்க அதாவது ஒரு சேஃபான தம் ரூல் அப்படின்னு அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விழாவரியா சொல்ல முடியுமா இப்போ வந்து யாருக்குமே வெளியில போக வேண்டிய அவசியம் இல் வெளியில போகக்கூடாது தான் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை ஸோ அதையும் தாண்டி எனக்கு வந்து என்னுடைய தின வாழ்க்கையை அன்றாட வாழ்க்கையை கடக்கிறதுக்கு எனக்கு சில சாமான் வேணும் வேணும் நான் வெளியில போயே கட்டாயம் வெளியில போகணும் அப்படின்னாங்கன்னா வீட்டில் ஹஸ்பண்டும் போகலாம் ஒய்ஃபும் போறாங்க இல்லை வேற யாராவது பெரியவங்க போறாங்க அப்படின்னா அவங்க வெளியில போகும்போது மாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும் ஒன்று வீட்டுக்கு வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் சொல்லப்போனால் அவங்க மார்க்கெட்லாம் போகிறாங்கன்னா வந்து குளிக்கிறதே வந்து குழந்தைங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் தோழி வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க வணக்கம் உங்க கேள்வி என்னன்னு தொடர்ந்து சொல்லுங்கம்மா சரிங்கம்மா உங்க கேள்வியை சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா ஆயிடுச்சுட்டாங்க <laughs> 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 வீட்டுலாங்க <laughs> 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 இப்ப வரைக்கும் அவங்க என்கிட்ட பேசக்குள்ள சொல்ற விஷயம் என்னன்னாக்கா மேரேஜ்ல என்னால பண்ணிக்க முடியாது சோ இப்பயே நம்ம இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொன்னு இல்ல அப்படின்னா நீ மேரேஜ் பண்ணிக்கோ அப்படின்றாங்க எப்படி எனக்கு டேக்கிள் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல வந்து டைஜஸ் பண்ணிக்க முடியல இந்த விஷயம் இன்னொன்னு என்கிட்ட நான் யார்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கறதுன்னு தெரியல ஏன்னா இது ரொம்ப நான் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கிராமத்துல வளர்ந்துருக்கேன் இன்னொரு கல்யாணம் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம பொதுவா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கவுன்சிலிங் எடுக்கிறது தான் நம்ம 
எப்பவுமே பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் கவுன்சிலிங் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே தேவையா ரெண்டு பேருக்குமே தேவை ரெண்டு பேருக்குமே தேவை ஏன்னா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் ஏன் பிரேக் ஆச்சு ஏன்னா நமக்கு அதுக்கான ரீசன் தெரியணும் சாலிட் ரீசன் தெரியணும் அப்போ இவங்க அப்புறம் சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு சொல்லாமல் இவங்க ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே போயிருக்காங்கன்னா அந்த அந்தனுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம எவ்வளோ எத்திக்கலாம் அவங்க இருப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ரெண்டு மூணாவது விஷயம் இவங்க கல்யாணம் வேண்டாம் அந்த பையன் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அகெயின் இட்ஸ் அ வெரி ஃபிஷியான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ நீங்க நீங்களா இருந்து இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு முடிவு எடுக்க முடியாது நீங்க ஒரு மனநல ஆலோசகர் இல்லைன்னா மேரிட்டல் தெரப்பிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரிலேஷன்ஷிப்பை ஹேண்டில் பண்றவங்க அவங்க கிட்ட மேபி இந்த லாக்டவுன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அவங்க கிட்ட ஒரு ஆலோசனை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இப்போ இப்போ இந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு டிவி ஷோல நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிக்காதீங்கன்றத நம்ம சொல்லவே முடியாது இவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி அவங்களுடைய ரீசன்ஸ் பிஹைண்ட் தி மேரேஜ் பிரேக் அவுட் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அதை அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு முடிவுக்கு வாங்க இப்போ இந்த ஒரு இருபத்தி பதினஞ்சு நாள் பத்து நாள்ல எந்த டெசிஷனும் போக போக கூடாது இல்லையா அவங்க என்ன சுச்சுவேஷன்ல இருக்காங்க நமக்கு தெரியாது ஸோ நீங்க இந்த டைம்ல எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஆலோசனை எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பா அப்போ இவங்க முதல்ல இந்த லாக்டவுன் பீரியட் முடிஞ்ச உடனே ஒரு மனநல ஆலோசகரை பார்த்தா அல்லது மேரிட்டல் தெரப்பி இவங்களை பார்த்துட்டு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கிட்டா அடுத்து என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு பிறக்கும் இல்லையா ஏன்னா அவங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண யாரும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இப்போ பொதுவா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் நம்ம குடும்பத்துல பேசுவோம் இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இருப்பாங்க நமக்கு எது கரெக்ட் எது தப்புன்னு கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லுவாங்க இப்ப அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமையாத பட்சத்துல நம்ம எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட தான் ஒப்பீனியன்ஸ் கேட்க வேண்டிய சூழ்நில ஒரு தோழி இணைப்புல இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பெயர் உங்க கேள்வி என்ன சொல்லுங்க ஹலோ கேள்விக்கு <laughs> 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 ஆ மேரேஜ் ஆச்சுங்க அவங்க எங்க மச்சனோட ஒய்ஃபுக்கும் எனக்கும் ரொம்ப மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதிகமா இருக்கு அவங்க எப்ப பாரு மச்சனை சேர்த்து வச்சு ஏன்னா இப்ப நம்ம தனித்தனியாவும் இருக்க முடியல அண்ணன் தம்பிங்கிறதுனால இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வாங்கின இடங்கிறதுனால இப்போ ஒரே காமௌண்டுக்குள்ள இப்ப ரெண்டு வீடு இருக்கு வழி இல்ல இப்போ சென்னையில இருக்கிற விலவாசியில இப்ப எங்களாலையும் தனியா போக முடியல அவங்களும் தனியா போக மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா அப்படி இருந்தும் நான் எவ்வளோ நாங்க புரிய வச்சுட்டோம் இதனால மாமியார் மாமனார்ல இருந்து ஹஸ்பண்ட்ல இருந்து எல்லாருமே அந்த அம்மாவுக்கு பேசி எவ்வளோ புரிய வச்சாச்சு இருந்தாலும் எப்பயுமே இப்ப அவங்கள அவாய்ட் பண்ணவும் முடியல ஏன்னா ஒரே காமூன்ல இருக்கிறதுனால இப்போ பிசினஸ் ரீதியா இப்போ பால் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க எது எங்க வீட்டாண்டியே இருக்க பிளாட்ல வந்து பால் போடுறாங்க ஒன்னா அண்ணனை தம்பி பிசினஸ் பண்றாங்க அதனால இப்ப பேசாம இருக்க முடியல மளிகை கடை வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இப்ப எல்லாம் மீற பால் எல்லாம் சொன்னதே இதுதான் போடுவாங்க அவங்களுக்கு இப்போ பாத்ரூம் பாத்தீங்கன்னாலும் அவங்க வீட்டை தாண்டிதான் பாத்ரூம் பின்னாடி போய் ஆகணும் அப்படி இருந்தும் நம்ம அவங்க அவாய்ட் பண்ணி அவங்கள பாக்காமே இருக்கணும் நம்ம அப்படின்னாலும் முடியறது இல்ல சோ எதுனாலும் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் முந்தைய ஒருத்தர் பாத்துட்டுதான் ரெண்டு சாமியும் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இருந்தாலும் அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கணும்னு தெரியல இல்ல இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி தீர்வு காண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு ஓகே மா இது வந்து இப்போ குடும்பங்களில் நம்ம பரவலாக பார்த்துட்டு வர ஒரு விஷயமா இருக்கும் அண்ணன் தம்பிக்குள்ள ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லைனா அவங்க ஒய்ஃப் கோ சிஸ்டர்ஸோட பிரச்சனையாக இருக்கலாம் சரி பொதுவாக இந்த மாதிரி அவங்க ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த பிரச்சனை என்ன அந்த ஒரு ரூட் காஸ் என்ன இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து இன்னொருத்தர் மேலே ஒரு சின்ன வெறுப்பு கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அதோடைய ரூட் என்ன எங்கே இது ஆரம்பிச்சுது அப்படின்றத அவங்க பார்க்கணும் ப்ராபப்ளி அந்த அந்த நீங்கள் அந்த இடத்த டச் பண்ணி அதை அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சார்ட் அவுட் ஆகும் இப்போ நம்ம எஸ்பெஷ் 
ரிலி விமன்ஸ் ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு சின்ன சண்டை ஆனால் அதை பெருசு பண்ணி பெருசு பண்ணி அது நிறைய கனெக்ட் பண்ணி நிறைய விஷயங்களோட கனெக்ட் பண்ணி அவங்களையும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி சுற்றி இருக்கவங்களையும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிற ஒரு விஷயமா தான் பட் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு ஒரு உறவுகளில் இன்னும் ரொம்ப சுமூகமாக எனக்கு ஏன் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வேணும் இல்லையா ஸோ என் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து அவங்க தம்பி வேணும் அப்போது அவங்க குழந்தைங்களுக்கு சிப்ளிங்ஸ் அவங்க கசின்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி போவீங்க இப்போ இறங்கி போகும்போது அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத அவங்க கிட்ட பேசி ஏன்னா நீங்கள் பேசி தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைன்றது எதுவுமே இல்லைங்க நீங்கள் வந்து இல்லை அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் போனால் எல்லா பிரச்சனையும் தீந்துருமானா அதுவும் கிடையாது ஸோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில தான் நீங்கள் யூ வில் பி ரிவால்விங் த்ரூ அவுட் த லைஃப் ஸோ அப்போ எதுன்றதை நம்ம பேசி தீர்த்துக்கலாம் இல்லையா அவங்க நீங்கள் கொஞ்சம் இறங்கி போய் அவங்களுடைய லாங்குவேஜில் நீங்கள் கொஞ்சம் பேசுனீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் இறங்கி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்மளை நாம் எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் இந்த தம் ரூல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்க ஆமாம் மேம் இப்போ வந்து நம்ம அதை நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது இது வந்து காற்று மூலயமாவும் பரவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மினிமம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இடைவெளி வெட்டு நம்ம சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணாலே நம்ம இதிலேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா நமக்கு வராமல் காத்துக்கலாம் நம்ம வந்துட்டதுக்கப்புறம் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கும் நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஏன்னா அதுக்கான பேஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது பட் இது நம்ம நம்ம ஊரில் இருக்க பாப்புலேஷனுக்கு வந்து இது வராமல் எவ்வளோ எவ்வளோ பாதுகாத்துக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நமக்கும் நல்லது இல்லையா ஸோ அப்போ வராமல் பாதுகாக்கும் போது வீட்டில் ப்ராப்பர் ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஏன்னா குழந்தைங்க சம்டைம்ஸ் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன்ஸ் எல்லாமே பிபிஇ யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதோட பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்போது தூய்மை பணியாளர்கள் இருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்பராக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோன்னா இந்த பிரச்சனை வந்து நம்மளை நம்மளை தற்காத்து கொள்ளலாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு சேஃப் ஜோனில் இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம மற்றவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஓகே எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைச்ச உண்மையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஷேர் பண்ணலாம் ஏன் நம்ம நம்ம வந்து நம்ம எல்லாருமே எல்லாருக்குமே இப்போ ஹெல்ப் பண்ண முடியாது பட் தென் உங்கள் கம்யூனிட்டியில் உங்களா உங்ககிட்ட ஒரு 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 த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அப்படியான எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும்போது யூ கேன் ஹெல்ப் சம் ஒன் ஹூஸ் நியர் யூ ஹூஸ் ஸ்டாவிங் ஏனோ ஹூ ஹூ ஹேவ் லேக்ஸ் ஃபுட் அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்புறம் சி தட்ஸ் தட்ஸ் ஆக்சுவலி இயர் சென்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் தட் யூ கெட் இல்லையா ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லும்போது நமக்கு சைக்கலாஜிக்கலி வி ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி அபவுட் இட் இல்லையா ஸோ நீங்கள் அந்த ஹெல்ப் பண்ணலாம் நம்ம கவர்மெண்ட்டே வந்து எல்லாம் பண்ணுவோம்னா முடியாது எவ்ரி நம்ம வந்து தன்னார்வக தொண்டுகள் வந்து வெளியில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க் பண்ணுறாங்க தூய்மை பணியாளர்கள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க டாக்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்மளால் ஆன விஷயங்கள் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் ஒரு சின்ன சின்ன உதவிகள் இந்த மாதிரி செய்யலாம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் தோழி தொழில் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க எப்போதுல இருந்து இந்த அறிகுறி எல்லாம் உங்களுக்கு எப்போதுல இருந்து இருக்கு இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இருக்கா ரெண்டு வருஷமாவே இருக்கு ஓகே எந்த மாதிரியான வேலை செய்யும் போது இருக்கா ஓகே உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சாமா 
ஓகேங்க ஓகே இது இது வந்து நம்ம ஆன்சைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப வி ஃபீல் ஸோ ஆன்ஷியஸ் அபவுட் சர்டன் திங்ஸ் இவங்களுக்கு லாக்டவுன் முன்னாடியிலருந்தே இருக்குது அப்படின்னா சரி பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே நம்ம மெடிசன்ஸ் கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் தேவை அப்படின்றது கிடையாது நம்மளுடைய சின்ன சின்ன லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸே நிறைய பிரச்சனைகளை தீர்த்துரும் இப்போ இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்க பெண்கள் கிட்ட நிறைய கேசஸ் பார்க்குறது அப்படி என்னன்னா ஒரு பத்து பத்திர பதினோரு மணி வரைக்கும் சீரியல்ஸ் பார்க்குறாங்க ஏன்னா அவங்களோட அவங்க வந்து ஃபுல் டே ஆக்குபைடாக வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய பிரெயின் வந்து ஆல் டைம் ஆக்டிவாக அப்படி இருக்குது ஏன்னா ஃபுல் டே இருக்கும்போது ஸோ அவங்க தூங்குறதுக்கும் அவங்களுடைய ஸ்க்ரீன் டைமுக்கும் மினிமம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாவது நம்ம இடைவெளி கொடுக்கணும் இல்லையா நீங்கள் அப்போ நீங்கள் எப்போ சாப்பிட்றீங்க அப்படின்றது முக்கியம் நீங்கள் சாப்பிட்டும் உங்களோட பெட் டைமுக்கும் மூணு மணி நேரம் இலை இடைவெளி கொடுக்கணும் நீங்கள் வந்து இந்த விஷயங்களெல்லாம் சரி பண்ணியும் உங்களுக்கு அந்த பதட்டம் போகலை அப்படின்னா ஒரு மருத்துவரை தான் அவங்க பார்க்கணும் ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு வருஷமா இருந்துட்டு இருக்க ஒரு பிரச்சனைனால சில லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுடைய ஸ்லீப் பேட்டர்ன் ப்ராப்பராக வச்சுக்கோங்க காலையில் நீங்கள் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எழும்புறீங்கன்னா அதோட நைட்டு நைன் ஓ கிளாக் You have to go to bed. That's why you don't have to compromise on your own. Do you screen time? Do you want to see the screen time? Yes, I want to see the screen time. Then, if you want to see the screen time, we will see the screen time in person counseling. So, if you want to see the screen time, we will see the screen time in a game. ஸ்க்ரீன் டைம் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு குழந்த பிறந்து ரெண்டு ரெண்டு குழந்த இருக்கு இல்லையா அவங்களோட ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் ஏதாவது நடந்துருக்கலாம் அவங்களோட தைராய்டு லெவல் எப்படி இருக்குது அப்படி பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு இல்லையா அப்போது வெறும் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னா ஒரு சின்ன லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்லேயே இவங்க இதை சரி பண்ணிடலாம் இதுக்கு இவ இதுக்கு வந்து மெடிக்கேஷன்ஸ் என்ற அவசியம் கிடையாது கிடையாது ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தோழி வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன தொடர்ந்து சொல்லுங்கம்மா என்னுடைய பையனை பத்தி நான் கேள்விதான் சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சொல்லு இணைப்புலதான் இருக்கீங்கம்மா அவங்க கேட்டுட்டு இருக்காங்க என்னுடைய பையன் வந்து என்னன்னா டுவெல்த் முடிச்சுட்டு காலேஜ்ல வந்து எம்பிஏ ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண வச்சோம் அதுல இருந்துகிட்டே என்ன பண்ணிட்டாரு நான் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு மறுபடியும் சரி என்கிட்ட ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சேர்த்து விட்டோம் அதுல ஒரு டூ இயர்ஸ் படிச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வீட்டுல வந்து உட்காந்துருக்காருங்கம்மா அவனுடைய லைஃப் பத்தி அவன் எதுவுமே திங்க் பண்ண மாட்டேறான் எப்படி நாங்க கைட் பண்றது ஏஜ் வந்து டுவெண்டி த்ரீ ஆயிடுச்சுங்க So, what are you going to do with the professional course? No, no. What are you going to do with the professional course? Do you have any interest in it? No, ma'am. I am going to go to the teaching line. I am going to go to the teaching line. I am going to go to the teaching course. I am going to go to the teaching course. I am going to go to the teaching course. ஓகே இவர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பிஷன் வச்சுட்டு நடுவுல மாறிட்டாரா இல்ல எப்பவுமே இல்ல அந்த மாதிரி இல்ல அடிக்கடி வந்து மாத்திட்டே இருப்பாரு அவருடைய டெசிஷனா நடந்திருக்கு இல்லையா இது வந்து நம்ம வந்து கரியர் சரியா சூஸ் பண்ணாத பட்சத்துல இந்த மாதிரியான பிரேக் அவுட்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஒரு கண்டினியூட்டி இல்லாம இருக்காது எஜுகேஷன்ல இல்லைன்னா ஸ்கூல்ல ஏதாவது நடந்து அதனுடைய படிப்பு மேல ஆர்வம் கம்மியா இருக்கிறதுனால வர பிரச்சனையாகவும் பார்க்கறோம் ஸோ இருபத்தி மூணு வயசுல அவர் எதுவுமே கம்ப்ளீட் பண்ணாம வீட்டுல இருக்கிறது அப்படின்றது ஒரு அலாம் இல்லையா அவருக்கு வந்து இல் இன்கேஸ் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு தொழில் தெரியும் டெக்னிக்லி அவருக்கு ஏதாவது வேணும்னா நீங்க அதுக்கான கோர்ஸை ஜாயின் பண்ணி விடுங்க அவருக்கு வந்து தூக்கம் சாப்பிடுற டைம் இதெல்லாம் பேசி இல்ல உங்ககிட்ட பேச முடியலன்னா அவங்களுக்கு யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்ல அவங்களுடைய லைஃப் பத்தி அவங்க என்ன தாட் வச்சிருக்காங்கன்றத தெரிஞ்சுக்க பாருங்க அப்படி உங்களுக்கு பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் போகணுமா ஏன்னா இருபத்தி மூணு வயசுல நீங்க எதுவுமே பண்ணாம இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இமேஜின் ஏதாவது ஒரு கெட்ட படத்துக்குள்ள போயிடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஐடியல் மைண்ட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டெபிள்ஸ் ஹவுஸ் நீங்க ஸோ அதை வந்து நீங்க அவங்களை ஆக்குபையா வச்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பேசி பாருங்க ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் தோழி ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க கேள்வி தொடர்ந்து சொல்லுங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் 
அவங்க தொலைக்காட்சி ஒலியளவு குறைச்சிடுங்க தொலைக்காட்சி பார்க்காம பேசுங்க சரி உங்க கேள்வியை தொடர்ந்து சொல்லுங்கம்மா வெளியில <laughs> அடிக்கடிக்கு <laughs> 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 பேசுறாங்க <laughs> அதுக்கு இப்போ நீங்க நல்லா தெளிவா தான் பேசுறீங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைன்னு தான் தோணுது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து தனிமையா இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்கம்மா நீங்க வந்து உங்களுடைய ஒன்னு உங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கொஞ்சம் பேசி சி எல்லா வீட்லயும் பிரச்சனை இருக்கும் எல்லாருக்குமே டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் இருக்கும் வேற வேற சிந்தனைகள் இருக்கும் நீங்க வந்து ஒன்னு உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேசி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கூட இருக்க பழகுங்க அப்படி இல்ல எனக்கு என் ஹஸ்பண்டோட இருக்க பிடிக்கல அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க உங்க உறவினர்களோ உங்களுடைய குடும்பத்தோட நீங்க சேர்ந்து இருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் தீர்வு ஏன்னா நீங்க தனியா இருக்க இருக்க இந்த மாதிரி ஒரு தாட்ஸ் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய வந்துட்டே தான் இருக்கும் சரி இப்போ தனியா இருக்கிறது அப்படிங்கறது சரியா இருக்காது எங்களோட விஷயத்துல அப்படின்னு சொல்லி ஆமா இப்போ இப்போ ஜென்ரலாவே நமக்கே இந்த லாக்டவுன்ல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் வெயிட் பண்றோன்றதுனால வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் சரியா அப்போ நம்ம வந்து நிறைய தாட்ஸ் நம்ம மண்டையில போயிட்டே இருக்கு வீட்டுல இருக்கவங்க கிட்ட நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்கு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கு நம்ம சொல்றது அவங்களுக்கு கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம குழந்தையா இருந்தா என்ன பண்ணிடுறோம் குழந்தைய அடிச்சிடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை நமக்கு நம்ம கூட இருக்கிற பட்சத்திலே வரும்போது ஒருத்தருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத தாட்ஸ் வருது படப்படுப்பு தன்மை இருக்கு வேற மாதிரி ஒரு சிந்தனைகள்லாம் வந்துட்டே இருந்தா அவங்க தனியா இருக்கிறது எப்பவுமே ரிஸ்கி கண்டிப்பா ஓகே ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அது நீங்க யார்கிட்ட வேணா நீங்க பேசலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேசிடணும் நீங்க எல்லா டைமும் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் கிட்ட போகணும் இல்லை அவங்களை எதிர்பார்க்கணும் இல்லை அவங்க கிடைப்பாங்களான்னு கூட தெரியாது இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே நம்ம சுத்தி இருக்கவங்க கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் பேசிடணும் இவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளோ இல்லை யார் இருக்காங்களோ அது பேசிடணும் ஸோ அவங்க ஒரு அறிவுரை சொல்லுவாங்க இது பண்றது கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப் அப்போதான் உங்களுக்கு இதுல சொல்யூஷன் வருமே தவிர நீங்க தனியா இருந்து இதுல எந்த ஒரு வித்தியாசமோ இல்ல பெரிய இதுவும் பார்க்கவே முடியாது குரோத் டெவலப்மெண்ட் பார்க்க முடியாது ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொழில் தொழில் இணைப்பில் இருக்கீங்க வணக்கம் உங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க வெட்டு 
ஓகே நீங்க இது வரைக்கும் மருத்துவர் கிட்ட கூட்டிட்டு போயிருக்கீங்களா ஓகே மேம் நீங்க இது வரைக்கும் மருத்துவர் கிட்ட கூட்டிட்டு போயிருக்கீங்களா இது வரைக்கும் மருத்துவர் கிட்ட கூட்டிட்டு போயிருக்கீங்களா பண்ணுங்க <laughs> 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 இப்போ இது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இப்போ இவங்க சொல்ற வந்து சீஷர் பிக்ஸ் வரும் இல்ல குழந்தைக்கு வந்து இன்னும் குழந்தை வந்து அதனுடைய மைல் ஸ்டோன்ஸே அச்சீவ் பண்ணல ஸோ அது வந்து ஒரு டாக்டர் ஒருத்தருடைய சப்போர்ட்னால இது நடக்க போறது இல்லை இஸ் அ குரூப் ஆஃப் டாக்டர் ஹூ நீட்ஸ் டு ஒர்க் ஃபார் இட் ஸோ இந்த குழந்தைக்கு வந்து நியூரோ ரிலேட்டடா என்ன பிரச்சனை இருக்கு போன் ரிலேட்டடா என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றத இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டும் இதுக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேச்சு வரல அதுக்கு ஸ்பீக்கிங் ஸ்பீச் தெரப்பி கொடுப்பாங்க ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்க அவங்க டாக்டர் சொல்ற மைல் ஸ்டோன்ஸை கரெக்டா அச்சீவ் பண்ணி அதை எடுத்துட்டு வரதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் ஆகும் அது வரைக்கும் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மருத்துவரோடுங்கள் <laughs> Uh, prescribe medicines uh, and uh, matha therapies la edukkaradha da research nalla theerva irukku இப்போ வந்து இந்த lockdown period mattum illamal nam thodandu pesalam oru tholi neepla irukanga makkal vanakkam tholi tholi vanakkam unga kelvi enna thodan sollunga ma ma theliva illa unga neepu theliva illa neenga pesuradhu kekkala பன்னெண்டு வயசாவது மூல வளர்ச்சி கம்மின்னு சொல்லிருக்காங்க அனுப்புறீங்களா <laughs> <laughs> படிக்கிறதுலாம் வருது <laughs> அனுப்பீங்க <laughs> 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 ஓ ஓகே ஓகே வீட் சரிம்மா இது வந்து எம்ஆர் சில்ட்ரன் நம்ம பேசுகிறோம் பற்றியா டிலே டெவலப்மெண்ட் இன் பிரெயின் அப்படின்ற ஒரு இது ஸோ இப்போது எல்லாருக்குமே வந்து அந்த ஐக்யூ லெவல் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கோர் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து அதில் கம்மியாக இருக்க குழந்தைங்க தான் நம்ம எம்ஆர் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போது நம்ம நம்ம இயல்பாக நார்மலாக பண்ணுறவங்க சில வேலைகளாக அவங்களால் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த குழந்தை வந்து படிக்குது எழுதுது அப்படின்னா பேச்சு மட்டும் வரலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து இப்போ நகர்ப்புறங்களில் வந்தாங்கன்னா இதுக்கான ஸ்பீச் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் 
அந்த பேச்சை வந்து இன்னும் சரளமாக்க சில சில தெரப்பீஸ் பண்ணுவாங்க அதுவும் ட்யூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் அவங்க எடுக்கணும் அது எடுத்தால் பேச்சு நார்மலாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி அண்ட் இவங்க வந்து இவங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுன்றது ஒரு தேவையான விஷயம் ஏன்னா அந்த குழந்தைய நீங்கள் வீட்டில் வச்சு நம்ம மற்ற ஸ்கில்ஸ் எதுவும் சொல்லித்தர முடியாது லைக் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் சொல்லித்தர முடியாது பெண் குழந்தைன்றதுனால மற்றவங்ககிட்ட எப்படி பழகிறது அந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ஸ்கூலில் போனால் தான் கற்றுக்க முடியும் ஸோ பெஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ஒன்று அதுதான் வந்து இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் நகர்ப்புறத்தில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புங்க இது ஐக்கியூ கம்மியாக நான் ரொம்ப கம்மியாக இல்லை ஏன்னா அந்த குழந்தை தானே தன் வேலையை செய்யுது எழுதுது படிக்குதுன்னா இது ஒரு பெரிய குறைபாடுன்ட்டுலாம் நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அது அது இதை முயற்சி எடுக்க முயற்சி எடுத்தா மாற்றம் மாற்றம் குழந்தைக்கு ஸோ பன்னெண்டு வயசு ஒரு பதிமூணு பது பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள அவங்களுக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் தெரியும் அது வந்து பட் அவங்க அதை வந்து வெளியில கொண்டு வரணும் வீட்டுக்குள்ள வச்சேன்னா அந்த குழந்தைக்கு இன்னும் அதோடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஜாஸ்தி ஆயிடும் அது மற்ற குழந்தைங்களோட நம்ம விளையாட விடணும் அதுதான் வந்து இன்க்ளூசிவ் அப்ரோச்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த குழந்தைங்களை நம்ம தனியாகவே பிரித்து எடுக்க முடியாது அந்த குழந்தைங்க நார்மல் ஸ்ட்ரீமில் போகிறதுனால தான் மற்ற குழந்தைங்களுக்கும் இந்த குழந்தையோட எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்றத கற்றுக்குவாங்க ஸோ இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக நம்ம எடுக்க முடியாது தி நீட் டு கெட் இன் டு அ நார்மல் ஸ்கூல் கண்டிப்பாக ஸ்கூலில் அப்படி சொல்லும் போது நம்ம ஒரு ஒரு இந்த இந்த விஷயத்த அவங்க டீச்சர்ஸ் கிட்டேயும் பிரின்ஸிபல் கிட்டேயும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க பார்க்கலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 ஓகே இது வந்து ஏதாவது ஒரு பதட்டமா இருக்கிற டைம்ல பேசுறாங்களா இல்ல நார்மலா நல்லா சந்தோஷமா இருக்கும் போது எப்படி பேசுறாங்களா இல்ல மேடம் சாதாரணமாவே பேசுறப்பவே நல்லா பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்புறம் திரும்பி ஏதாச்சும் நம்ம கேள்வி கேட்கிறோமா இடையில எந்த ஸ்கூல்ல போனீங்க என்ன கேட்டாங்கன்றப்போ பேசும்போது அவனுக்கு கொஞ்சம் திக்கல் திக்கல் இருக்கு ஸ்பீச் தெரப்பி அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பாங்கம்மா அவங்க கிட்ட நீங்க போய் ஒரு ஒபீனியன் கேளுங்க இது வந்து நார்மலா அவங்க கொஞ்சம் டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம்ல சரியா ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவங்க அதை நேரில் பார்த்து தான் நம்ம அதை சொல்ல முடியும் சரியாயிடுச்சுன்னா நீங்க அதை இதை பத்தி வரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மற்ற எல்லாமே எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் கரெக்டா இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லம்மா நீங்க ஒரு ஒப்பீனியன் மட்டும் கேட்டுக்கோங்க வரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இது வந்து இந்த ஸ்பீச் தரப்பின்றவங்க இதுக்கா இதுக்காக எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஸோ இன்கேஸ் அவங்களுக்கு இதுக்கு ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுன்னா அவங்க சில சில டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க எக்ஸசைஸ் நீங்க வீட்லயே பண்ணலாம் ஸோ அதனால அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை முற்றிலுமாவே போயிடும் இது ரொம்ப வரி பண்ணிக்க வேண்டாமா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் அப்படிங்கறது பார்க்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு அவங்க என்ன கவலைப்படுறாங்களோ அதற்கான ஒரு மாற்றம் ஒரு சின்ன அவங்க வந்து சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் கொடுப்பாங்க இந்த குழந்தை எந்த டைம்ல இந்த மாதிரி திக்குறாங்க ஸோ இதுக்கு இதுக்கு பின்னாடி வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ரொம்ப ஈஸியா கியூர் பண்ணிடுது அதுவும் சின்ன வயசு இது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் தொழில் தொலைக்காட்சி பாக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இணைப்புல இருக்கீங்களா இணைப்பு கிடைச்ச அந்த தொழி தொலைக்காட்சியை பார்த்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் தொழி சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன கேட்டுட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க தம்பி ஒன்பதாவது அடிக்கிறாங்க சரிங்கம்மா அம்மா தொடர்ந்து பேசுங்க கேட்டுட்டு இருக்கோம் அவன் ஒன்பதாவது அடிக்கிறாங்க பாப்பா எட்டாவது அடிக்கிறான் ரெண்டு பேர் ரொம்ப அதிகமா சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அப்புறம் எது சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க கோபம் பயணம் எப்படி இது பண்றதுன்னு தெரியுங்க அந்த அளவு கோபம் அதிகமா படுறாங்க இது வந்து ரொம்ப இயல்பா எல்லார் வீட்லயும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் சிப்லிங் சிப்லிங் ரைவல்ரி சொல்லுவோம் சோ இது வந்து இது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனையாலாம் நம்ம பார்க்க வேண்டாம் அவங்களுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி வரும்போது அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை அவங்க
புரிஞ்சு இதில் வந்து இது பண்ணுவாங்க பட் நீங்கள் வீட்டில் அவங்க ரெண்டு பேரையும் ட்ரீட் பண்ணும்போது ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா யாரோ ஒருத்தர் வந்து பார்ஷாலிட்டியாக இவங்க அம்மா பாண்டுறாங்க அப்படின்னும் போது அது அவங்களுக்கே ஒரு ஒரு சின்ன உளவியல் ரீதியான பிரச்சனைகளை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ இது வந்து வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் தாம்மா நீங்கள் வந்து அந்த அவங்களுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களுக்கு சில ரோல்ஸ்லாம் நீங்கள் ஈக்குவலாக கொடுங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு நீங்க வேற ஏதாவது கிஃப்டோ இல்ல வேற ஏதாவது பண்றீங்களோ அதையே ஈக்குவலா அந்த குழந்தைக்கும் பண்ணுங்க ஸோ எந்த பிரச்ச எந்த இடத்துல சண்டை வருதுன்னு பாருங்க நிறைய டைம்ல இந்த டிவிக்கும் கேஜெட்ஸ்க்கும் தான் சண்டை வரும் ஸோ இல்ல சாப்பாடு விஷயத்துல இதெல்லாம் சண்டை வரும்போது ஒரு சின்ன பேசிக் ரூல்ஸ் செட் பண்ணுங்க நீங்க ஒரு மணி நேரம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு மணி நேரம் பாக்கணும் ஸோ எவ்ரி ஒன் அபை டு த ரூல் அந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்க கொண்டு வரலாம் ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வரலாம் மற்றபடி இது காலப்போக்குல இது மாறிடும் கண்டிப்பா சரியாயிடும் ஒரு தொழில் இணைப்புல இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் தொழில் இணைப்புல இல்லாம இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரியான ஒரு 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 இக்கட்டான நிலைமையில நிறைய பேர் வந்து இந்த டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறவங்க மன அழுத்தத்துல இருக்கிறவங்க ஏற்கனவே இதற்கான மருந்துகள் அப்படிங்கறத எடுத்துப்பாங்க அல்லது கவுன்சிலரா கிட்டத்தட்ட ரெகுலரா ஒரு கவுன்சிலிங் செஷன் போறதுன்னா அதுக்காக தொடர்ச்சியா போயிட்டு இருக்கிறவங்க அப்படிங்கறத இருப்பாங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவும் வராது இல்லையா ஸோ உங்களுடைய அனுபவத்துல நீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க சரி இப்போ இந்த பிரச் இந்த நம்ம நிறைய பேர் இந்த டிப்ரெசிவா அப்படிலாம் சொல்லும் போது ஆக்சுவலி ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் மெடிக்கல் கண்டிஷன் இருக்காங்க ஆல்ரெடி மன ரீதியான பிரச்சனைக்கு மருந்து உட்கொள்ளு இருக்கவங்க இருக்காங்களா அவங்களுக்கு இது ரொம்ப டஃப் டைமாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா அவங்களால வெளியில வர முடியாது சோசியலைஸ் ஆக முடியாது அண்ட் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தான் நம்ம ரொம்ப சேலஞ்சஸ் பார்க்குறோம் ஸோ நான் அதனால தான் சொன்னால் கொஞ்சம் ப்ராடாக யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு எல்லாமே இருக்குது நம்ம வி ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ப்ளே வித் வாட் எவர் வி ஹேவ் பட் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பிரச்சனையில் இருக்கவங்க ஸோ அப்போது அவங்க வந்து இப்போது நம்ம யூஸ்வலாக கிளினிக்லேயும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் டெலி கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம் மெடிசன்ஸ்க்கு வந்து டெலி சைக்காட்ரியும் நம்ம டியூ டு சர்டன் ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம அதுவும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு மருந்து கரெக்டாக ரீச் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ மெடிசன்ஸ் யாரோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி வேறு எந்த மாதிரியான மன நோய்க்கு மருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கவங்க உங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்டேயே அவங்க பேசி இந்த மருந்துகளை கண்டினியூ பண்ணணுமா டோசேஜ் சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் கவுன்சிலிங் டெலி கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அந்த மருந்தை அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ மெடிக்கல் ஷாப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது மருந்துகள் ரீச்சபிள் இருக்குது ஸோ அது இன்கேஸ் உங்களுக்கு சர்டன் மருந்து கிடைக்கலன்னா அவங்க அவங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட அவங்க ஹெல்ப் வாங்கிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கவங்க ஸோ ஆல்ரெடி கவுன்சிலிங் எடுத்துட்டு இருக்கோம் வேற ஏதோ தெரப்பி எடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நீங்க அந்தனுடைய டாக்டர்ஸ் கிட்டயோ இல்லை எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்டயோ இதை வந்து கண்டினியூவா பண்ணலாம் த்ரூ டெலி கவுன்சிலிங் ஏன்னா இப்போ இப்போ வேற சாய்ஸ் இல்லை நமக்கு இல்லையா இந்த ஆன்லைன் வந்து நம்ம இதை வந்து இப்படிதான் யூஸ் பண்ணிக்க வரதுக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஸோ இவங்களுக்கு இன்னும் பார்க்க கூட முடியலன்னா அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மனசோர்வா ஆயிடும் ஸோ டெலி கவுன்சிலிங் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த நம்ம ப்ரிவென்ஷன்ஸ் பற்றி பேசணும்ல இப்போ ஆல்ரெடி இருக்கவங்களுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ ப்ரிவென்ஷன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரிவென்டிவாக என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் நம்ம இவ்வளோ நாள் பேசிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து இப்போ நிறைய நேரம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது இருக்கும் பொழுது சில குடும்பங்களில் அந்த மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருப்பாங்க அல்லது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சரியாக பேசிக்க கூட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சில குடும்பத்தில் நம்ம பார்க்குறது உண்டு இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு தருணத்தில் எப்படி அவங்க இந்த இந்த சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறத எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ பாசிட்டிவாக எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோதாங்க எடுக்க முடியும் நாங்கள்லாம் சில பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் வீட்டில் மொத்தமாகவே அஞ்சு ஆறு வார்த்தை தான் பேசுவாங்க நீங்கள் என்ன பேசினீங்கன்னா விரல் விட்டு எண்ணுவாங்க ஸோ அவ்வளோதான் அவங்களுடைய கான்வர்சேஷன் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் சம்டைம்ஸ் இந்த குழந்தைங்க அடலசன் ஸ்டேஜில் போயிட்டோன்னே அவங்களுடைய பேச்சை கம்மி பண்ணிடும் மெம்பர்ஸ் கிட்ட வீட்டில் அம்மா அப்பா கிட்ட பேசுறதோடைய குவான்டிட்டி ஆஃப் டாக்கே கம்மியாயிடும் வேர்ட்ஸே கம்மியாக இருந்த பார்த்து
ஆக்சஸ் சின்ன ஆக்சஸ் இருக்கவங்க கிட்ட எல்லாமே பேசலாம் வீட்டில் வரவங்க கிட்ட பேசலாம் பால் போடுறவங்க நம்ம நம்ம நம்மளுடைய சேஃப்டிக்கு எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க கிட்ட உங்களுக்கு இன்கேஸ் பேசுகிற ஆக்சஸ் இருந்தால் பேசலாம் அவங்க கிட்ட பேச்சு கொடுத்து பாருங்கள் தே ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி அபவுட் இட் இல்லையா நீங்கள் ஒருத்த ரொம்ப நன்றிங்க நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து ஏன்னோ எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு நான் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் யூ வுட் ஹவ் மேட் தேர் டே ஸோ இதுக்கு வந்து எவ்வளோ பாசிட்டிவாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படின்றத தான் நம்ம பேசணும் இப்போ நம்ம இது இது ஆன் தி அதர் சைடு இது எவ்வளோ எவ்வளோ பேனிக் ஆகுது எவ்வளோ டிப்ரெசிவ் ஆகுதுன்னு நம்ம பேசிட்டே போகலாம் பட் நம்ம அது அதனால நம்மளுடைய அவுட் கம்ஸ் வந்து ஒன்றும் இருக்க போகிறது கிடையாது அகெயின் ஒரு டிப்ரெசிவான மோடுக்கு தான் போகும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம வீட்டோடைய எல்லாருடைய மென்டல் ஹெல்த்தையும் கன்சிடர் பண்ணி எல்லாரையுமே நம்ம ஹாப்பியாக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம பாட்டு என்ன அப்படின்னு வீட்டில் ஒவ்வொருத்தவங்களும் யோசிச்சா நிறைய நிறைய ஐடியாஸ் வரும் கண்டிப்பாக நிறைய நிறைய கேம்ஸ் வரும் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் வரும் அதெல்லாமே பண்ணணும் இப்போ இந்த லாக்டவுன் அப்படிங்கிறதையுமே ஒரு ஒரு நல்ல விஷயமா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசி நிறைய விஷயங்கள் கலந்து ஆலோசிக்கிறதுனால நல்ல விஷயங்கள் வெளியில் வரலாம் நன்றிங்க இன்னைக்கு நம்முடைய கொட்டி தீர்த்து விடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக என்னுடைய கேள்விகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய தொழில்களின் கேள்விகளும் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான முறையில் பதிலளித்தீங்க விளக்கங்களுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி